بسم اللہ الرحمن الرحیم سجاد احمد کی طرف سے سب کو سلام پہنچے ڈیٹا بیس چپٹر نمبر ون اور اس کا لیکچر نمبر فور چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم یعنی کہ جو ہم نے پہلے پڑھا اس میں تھا فائل پروسیسنگ سسٹم اور اس کے بعد ڈیٹا بیس اب ڈیٹا بیس کو کسی نہ کسی طریقے سے مینیج تو کرنا ہے کوئی نہ کوئی رول اینڈ ریگولیشن تو ہونے چاہیے یا ہوں گے جس کے ذریعے کسی بھی ڈیٹا بیس کو ہینڈل کیا جاتا ہے تو اس پورے سسٹم کو ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کہا جاتا ہے اس کو شارٹ فارم ڈی بی ایم ایس بھی کہا جاتا ہے یہ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم ڈی بی ایم ایس از اے کلیکشن آف پروگرام ڈیٹا یوز ٹو کریٹ اینڈ مینٹین اے ڈیٹا بیس ایک پروگرام لکھا گیا ہے اس کے پیچھے پروگرامنگ لکھی گئی ہے کوڈنگ لکھی گئی ہے جس کے ذریعے ہم کسی بھی ڈیٹا بیس کو مینیج کرتے ہیں کریٹ کرتے ہیں ڈیلیٹ کر دیتے ہیں یہ سب چیزیں اس میں کر سکتے ہیں تو جو یہ کام کرتا ہے اس کو ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کہتے ہیں یعنی کہ ڈیٹا بیس کو مینیج کرنے کا ایک پورا سسٹم آرگنائز طریقے سے اویلیبل ہے ڈی بی ایم ایس از اے جنرل پرپز سافٹ ویئر سسٹم ڈیٹ پرووائڈ دی فالوئنگ فیسلٹیز تو جو یہ سافٹ ویئر جو ڈیٹا بیس کو مینیج کرتا ہے وہ یہ درج ذیل فیسلٹیز پرووائڈ کرتا ہے اٹ پرووائڈ دی فیسلٹی ٹو ڈیفائن دی اسٹرکچر آف دی ڈیٹا بیس ڈیٹا بیس کا اسٹرکچر کس طرح کا ہونا چاہیے وہ سافٹ ویئر یہ سہولت دیتا ہے کہ آپ اپنی اپنی مرضی کا رکھ سکتے ہیں اس کے اندر اس کی ٹائپ کیا ہونی چاہیے فارمیٹ کیا ہونی چاہیے اور اس کے متعلق رول اینڈ ریگولیشن کون سی ہونی چاہیے ڈیٹا کو اسٹور کرنے سے پہلے اٹ پرووائڈ دی فیسلٹی ٹو اسٹور ڈیٹا آن سم اسٹوریج میڈیم کنٹرول بائی ڈی بی ایم ایس اٹ پرووائڈ دی فیسلٹی ٹو انسر ڈیلیٹ اپ ڈیٹ اینڈ ریٹریو اسپیسیفک ڈیٹا ٹو جنریٹ دی رپورٹ تو یہ سہولت پرووائڈ کرتا ہے کہ آپ ڈیٹا کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں ریٹریو کر سکتے ہیں اور اس کو انسرٹ کر سکتے ہیں تو جو یہ سافٹ ویئر ڈی بی ایم ایس کی سہولت پرووائڈ کرتا ہے تو وہ اس طرح کی فیسلٹیز بھی دیتا ہے پھر اس ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کو یعنی کہ وہ پورا ایک سسٹم جو کسی بھی ڈیٹا بیس کو ہینڈل کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے یا بنا ہوا ہے اس کے کچھ پارٹس ہیں کوشچن بھی آ سکتا ہے کمپوننٹس آف ڈیٹا بیس انوائرمنٹ اس طرح کوشچن بن سکتا ہے کہ وٹ آر دی کمپوننٹس آف ڈی بی ایم ایس انوائرمنٹ یا رائٹ ڈاؤن دی کمپوننٹس آف دی ڈی بی انوائرمنٹ اس چیز کو آپ نہ دیکھیں یہ جیسے میں نے بکس لی تھی ویسے ہی اس کے ساتھ ایسے لکھا ہوا تھا تو ان کمپوننٹس میں سب سے پہلے آ جاتا ہے ریپوزیٹری ریپوزیٹری از اے کلیکشن آف آل ڈیٹا ڈیفینیشن ڈیٹا ریلیشن شپ آؤٹ پٹ اسٹائل اینڈ رپورٹ فارم یعنی کہ ایک ریپوزیٹری بنی ہوئی ہے اس کے اندر جس کے اندر پری ڈیفائن چیزیں رکھ دی گئی ہیں اس سافٹ ویئر کے اندر کہ کس طرح ڈیٹا کا آپس میں ریلیشن شپ ہوگا ان کی کیسے ڈیفینیٹ کی جائے گی اور کیسے ان کا آؤٹ پٹ دیکھا جائے گا رپورٹ بنانے کے لیے یا کسی اور پرسپرس کے لیے ایک تو اس کا پارٹ یہ ہوگا کہ ریپوزیٹری میں پری ڈیفائن چیزیں پڑی ہوئی ہیں پھر ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم تو اس کے اندر ایک پورا ایک سسٹم بھی ہے وہ کیا کرتا ہے کریٹ کرتا ہے مینٹین کرتا ہے ڈیلیٹ کرتا ہے اپ ڈیٹ کرتا ہے ڈیٹا کو تو وہ ایک اس کے اندر ایک ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کے اندر ایک پارٹ ہے جس کو بھی ڈی بی ایم ایس کہتے ہیں یعنی کہ اوور آل تو ایک انوائرمنٹ ہے یعنی کہ ایک سافٹ ویئر ہے لیکن اس کے اندر مختلف پارٹس ہیں ڈپوزیٹری میں پری ڈیفائن چیزیں پڑی ہیں ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم جو پارٹ ہے وہ اس سب کو ہینڈل کرتا ہے پھر اس کے بعد ڈیٹا بیس کیا چیز آتی ہے بذات خود ڈیٹا بیس کین بی ڈیفائن ایز آرگنائز کلیکشن آف ریلیٹیڈ ڈیٹا تو آپ کو ڈیٹا بیس جیسا کہ ہم نے پہلے ہی پڑھا ایک آرگنائز فارم میں کسی بھی پرٹیکولر چیز کے متعلق ڈیٹا ہوتا ہے اس کو ہم اسٹور کر سکتے ہیں مینیپولیٹ کر سکتے ہیں اپڈیٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد آتا ہے اپلیکیشن پروگرام یعنی اپلیکیشن پروگرام از اے پروگرام ڈیٹ از یوز ٹو سینڈ کمانڈس ٹو دی ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم ٹو مینیپولیٹ دی ڈیٹا بیس تو یعنی کہ اس کے بعد ایک پروگرامنگ کا ایک پورشن ہوتا ہے جس کے اندر ہم اپنی مرضی کی کیوری لکھتے ہیں فرض کریں ہم نے کسی پرٹیکولر پرسن کا ڈیٹا حاصل کرنا ہے تو جس جگہ ہم اپنی کیوری لکھیں گے پروگرامنگ لکھیں گے اس کے اندر جو بھی لکھیں گے وہ پارٹ کا لائے گا اپلیکیشن پروگرام پھر اس کے بعد یوزر انٹرفیس کا ایک پارٹ آتا ہے یوزر انٹرفیس کیا چیز ہوتی ہے وہ چیز جو اس سافٹ ویئر کو بندہ استعمال کرتا ہے اس کے سامنے جو بھی چیز سامنے اوپن ہوتی ہے ونڈو میں وہ اس کا یوزر انٹرفیس ہوتا ہے اس کے اندر بٹن نظر آ رہے ہوتے ہیں مینیو نظر آ رہے ہوتے ہیں فارم نظر آ رہے ہوتے ہیں کلک ڈیلیٹ اس طرح کے آپشن نظر آ رہے ہوتے ہیں تو وہ یوزر انٹرفیس ہوتا ہے جو کہ یوزر فرینڈلی ہمیشہ ہونا چاہیے یوزر فرینڈلی مطلب کوئی بھی یوزر اس کو استعمال کرنا چاہے تو آسانی سے استعمال کر
आप हर चीज़ को हैंडल कर सकते हो आप सिर्फ इस स्पेसिफिक पोर्शन को हैंडल कर सकते हो तो इस तरह जिस किसी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाना कानून के मुताबिक तो वो इसकी एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है जैसा कि हमारी रियल लाइफ में होता है एडमिनिस्ट्रेशन जो कि मतलब कंपनीज़ में होता है कि कौन बंदा कौन सा काम कर सकता है कौन सा काम नहीं कर सकता किस बंदे की कितनी एक्सेस है तो सेम चीज़ डाटाबेस में भी है ऐसा नहीं है कि कोई भी बंदा डाटाबेस को एक्सेस करना शुरू कर दे नहीं रूल एंड रेगुलेशन के तहत हर बंदा अपने अपने रूल के मुताबिक उसके साथ छेड़छाड़ी कर सकता है सिस्टम एनालिस्ट एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स फिर जो बंदा इस पूरे सिस्टम को बनाता है या किसी यूज़र या किसी क्लाइंट की मर्जी के मुताबिक उसकी रिक्वायरमेंट को देखता है और उनको फुलफिल करता है यानी कि वो एक प्रोग्रामर होता है तो हम उस बंदे को सिस्टम एनालिस्ट एंड एप्लीकेशन प्रोग्रामर कहते हैं उसके बाद एंड यूज़र वो बंदा है जो एंड पे सॉफ्टवेयर को यूज़ करता है फ़र्ज़ करें किसी कंपनी ने बनवाया अपने लिए सॉफ्टवेयर तो कंपनी ने जो बंदा अपना इस सॉफ्टवेयर के ऊपर बैठाया वो उसका एंड यूज़र है कि आपने डिलीट करना है अपडेट करना है या डाटा एंटर करना है तो उसके लिए ये चीज़ बहुत फ्रेंडली होनी चाहिए एंड यूज़र के लिए एंड यूज़र आर दोज पर्सन हु इंटरेक्ट विद दी एप्लीकेशन डायरेक्टली वो आदमी जो डायरेक्टली उसके साथ काम करेगा उसको हम एंड यूज़र कहेंगे थैंक यू फॉर वॉचिंग अल्लाह हाफिज़ अगर कोई क्वेश्चन है कंप्यूटर साइंस के मतलब वो पूछे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपनी क्लास वालों के साथ शेयर करें